பாபா ராம்தேவ் ராம்கிஷேன் யாதவ் என்ற பெயருடைய ராம்தேவ் பின்னாளில் பாபா ராம்தேவ் என்று அழைக்கப்பட்டார் கிழக்கு பஞ்சாபில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி ராம் நிவாஸ் யாதவ் மற்றும் குலாபோ தேவி என்பவர்களுக்கு மகனாக பிறந்தார் இவர் ஆயுர்வேதம் மற்றும் யோகா கலையில் தோற்று பெற்றவர் தற்போது ஹரியானாவில் வசித்து வருகிறார் தனது இரண்டரை வயதிலிருந்து யோகா மீது அதிகம் அதிக ஆர்வம் கொண்டிருந்தார் பாபா ராம்தேவ் இதனால் அப்போது குறுகலத்தில் யோகா கற்றுக்கொண்டே இந்திய இலக்கிய மற்றும் சமஸ்கிருதத்தையும் கற்றுக்கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் தனது குறுகலத்தில் பாலகிருஷ்ணா என்பவருடன் ஏற்பட்ட நட்பின் காரணமாக இருவரும் இணைபிரியா நண்பர்களாக மாறினர் இதுவே பின்னாளில் பதஞ்சலி உருவாக காரணமாயுது பாபா ராம்தேவ் ஆரம்ப காலத்தில் அதாவது இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு முதல் ஆஸ்தா என்ற டிவி மூலம் யோகா பயிற்சி கற்றுக் கொடுத்து வந்தார் அதன் பிறகு அமிதாப் பச்சன் சில்பா ஷெட்டி போன்ற பாலிவுட் நடிகர்களுக்கு யோகா பயிற்சி கொடுத்து உலக அளவில் பிரபலமானார் அமெரிக்கா ஐரோப்பா ஜப்பான் என அனைத்து நாடுகளும் பெரியும் அளவில் தனது யோகா மூலம் பிரபலமானார் அதன் பிறகு தனது குறுகல பள்ளி நண்பரான பாலகிருஷ்ணாவுடன் சேர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் பதஞ்சலி என்ற நிறுவனத்தை உருவாக்கினார் தனது ஆயுர்வேத வைத்திய திறமையால் அனைத்தையும் ஆயுர்வேத முறைப்படியும் இயற்கை முறைப்படியும் பொருட்களை தயாரித்து விற்பனை செய்தார் அதன் பிறகு தீவிர அரசியலிலும் ஈடுபட்டார் பாபா ராம்தேவ் மோடி தலைமையிலான பாஜக கட்சிக்கு தனது ஆதரவையும் கொடுத்தார் ஆரம்பத்தில் சாதாரணமாக விற்பனை செய்யப்பட்ட பதஞ்சலி பொருட்கள் மோடியுடன் சேர்ந்த பிறகு விற்பனை சந்தையில் அசுட வளர்ச்சி அடைந்தது எஃப்எம்ஜி துறையில் குறைந்த காலத்தில் மிகப்பெரிய நிறுவனமாக பதஞ்சலி உருவெடுத்தது காரணம் பிரதமர் மோடி கடைசியில் பதஞ்சலி விளம்பர தூதராகவே மாறினார் நம் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அதன் பிறகு மோடியின் செல்வாக்கை பயன்படுத்தி பதஞ்சலியில் புதிதாக நிறைய பொருட்களை தயாரித்து விற்பனை செய்தார் கன்சூமர் குட்ஸ் மொபைல் நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டிஸ் என பல அவதாரங்களை எடுத்தார் பாபா ராம்தேவ் இதனால் அடுத்து அவருடைய கவனம் மொபைல் உலகையை ஆட்டி படிக்கும் வாட்ஸ்அப்புக்கு மாறியது அதற்கு போட்டியாக அதே மாதிரியான ஒரு அப்ளிகேஷனை தயாரிக்க நினைத்து வாட்ஸ்அப்பை போலியாக உருவாக்கி கிம்போ என்ற ஒரு செயலியை அறிமுகப்படுத்தினார் ஆனால் கூகுள் கம்பெனி இதை அங்கீகரிக்க மறுத்ததுடன் கிம்போ செயலியை கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் இருந்து டெலிட் செய்துவிட்டது இதனால் பாபா ராம்தேவின் அந்த கனவு தகர்ந்து போனது அதற்கு பிறகு அரசியல் மற்றும் எஃப்எம்சிஜி துறையில் கவனமாக தீவிரமாகவும் ஈடுபட்டார் பாபா ராம்தேவ் சென்ற வாரம் பாபா ராம்தேவை சந்திக்க பாஜக தலைவர் அமித்ஷா வந்திருந்தார் அதன் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமித்ஷா பாபா ராம்தேவின் ஆதரவை பெறவே வந்திருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் அதன் பிறகு மதுரைக்கு வந்திருந்த பாபா ராம்தேவிடம் செய்தியாளர்கள் பேட்டி பேட்டி எடுத்தனர் அதில் பாஜக கட்சியை தான் ஆதரிக்கவில்லை என்று பகிரங்கமாக ஒரு செய்தியை வெளியிட்டார் பாபா ராம்தேவ் இதனால் அனைவருக்கும் சந்தேகம் ஏற்பட்டது சென்ற மாதம் வரை பாஜகவிற்கு ஆதரவாக செயல்பட்ட பாபா ராம்தேவ் அமித்ஷாவை சந்தித்த பிறகு ஏன் இப்படி பேசுகிறார் என்ற கேள்விக்கு தற்போது விடை கிடைத்துள்ளது அதாவது சில மாதங்களாகவே பாஜக தலைவர்களில் பலர் ஜாதி மதம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை கிளப்புவதால் பாஜகவின் மீது மக்களுக்கு விருப்பு ஏற்பட்டுள்ளது இது மட்டும் அல்லாது நாட்டின் வளர்ச்சி இவர்களுடைய ஆட்சியில் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் பணக்கார பணக்காரர்களுக்கும் பிஏபிகளுக்கும் சாதகமாகவும் பொதுமக்களுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் பாதகமாகவும் செயல்படுகிறது இதனால் நடந்து முடிந்த ஐந்து மாநில தேர்தல் தேர்தல்களில் பாஜக படுதோல்வி அடைந்தது குறிப்பாக பாஜக கோட்டையான ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேசம் சத்தீஸ்கரில் படுதோல்வி அடைந்ததால் இனிமேல் பாஜக இந்தியாவில் ஆட்சி அமையாது என்று எண்ணிய 
பாபா ராம்தேவ் தனது முடிவை மாற்றிக்கொண்டதாக நம்ப தகுந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன தனது பதஞ்சொல்லி வியாபாரத்திற்காக மோடியை சரியாக பயன்படுத்திய பிசினஸ்மேன் பாபா ராம்தேவ்